Olá, é, meu nome é Wallace Clay Leves de Lemos, sou o PIBIC voluntário da Rede Colaboradores 1, iniciativas afro-ameríndias, populares e folclóricas em São Luís do Maranhão e municípios maranhenses, né? Tem um projeto de pesquisa orientado pela Ana Socorro Ramos Braga, que faz parte do Departamento de Artes Cênicas, e que teve como período de execução agosto de 2020 a julho de 2021 e tinha como objetivo fazer o um mapeamento das brincadeiras e celebrações ritualísticas maranhenses é, no intuito de perceber essa pluralidade cultural é, existente né, nessas perspectivas culturais negras, europeias e indígenas e a sua relação com a comunidade, né, dentro da é, estabelecer uma relação entre as manifestações culturais e o teatro comunitário. Essa era uma das nossas iniciativas. E temos como palavra-chave manifestações culturais, pandemia e teatro comunitário. Bom, o objetivo principal é o de produzir um levantamento de iniciativas teatrais ou cênicas relacionadas ao contexto da cultura popular comunitária do Estado no Maranhão. Bom, e, o outro, e os outros dois são objetivos é, específicos que tem o intuito de o primeiro é o intuito de mapear essas atividades e o outro é de dar visibilidade a essas produções culturais maranhenses, né? Basicamente. Bom, a nossa metodologia ela foi dividida em quatro etapas, né? A primeira etapa é a formação de alicerce teórico que nós fomos buscar autores e pesquisadores das, das unidades federais. Né, de, dos campos, dos IFMAs, enfim, que inscreveram artigos ou livros relacionados à cultura maranhense. E, bom, na nossa segunda etapa, a gente fez a investigação de participantes de grupos culturais através de formulários online ou conversações por plataformas virtuais de comunicação. Ou seja, iniciamos o período de entrevista com esses é, participantes dessas brincadeiras, desses cultos religiosos ou culturais da área de São Luís, inicialmente. E a terceira etapa é a organização das informações coletadas em tabela, ou seja, coletamos informações é, em, através desses participantes e em sites de secretarias, e a partir disso fizemos a organização dessas destas informações em uma tabela né, para conseguimos mapear as informações. E a quarta etapa é a divulgação dos resultados, divulgações em seminários, em simpósios, entre outros. Bom, como resultados, tem uma estruturação de referencial teórico sobre as brincadeiras e cultos ritualísticos existentes em São Luís do Maranhão, é, que inicialmente não vem como é, proposta, mas, mas foi algo que acabou acontecendo devido a essa essa formação de alicerce teórico, acabamos organizando essa, uma estruturação de referencial teórico relacionado a essas brincadeiras, esses cultos ritualísticos. A organização de informações existentes de órgãos públicos referentes à cultura local. Então, é, como em, esse, em uma das iniciativas principais, buscamos em órgãos públicos é, saber mais sobre essas iniciativas culturais, buscando os grupos, buscando editais, buscando planilhas dessas secretarias para que conseguir, para conseguirmos é, entender mais sobre essas iniciativas, compreender as suas localidades e onde estavam inseridos. O mapeamento de localidades e grupos culturais, o que ocorreu, e acabamos por perceber, né? na verdade era algo que que já tínhamos superficialmente, mas conseguimos, a partir do mapeamento, compreender como as iniciativas em âmbito periférico dessas, dessas brincadeiras elas são bem mais altas do que em âmbito não periférico e também a dominação, digamos assim, de homens dentro da presidência desses grupos culturais. A inserção de informações não catalogadas em órgãos públicos, as entrevistas feitas com participantes desses grupos culturais, elas serviram como proposta para entendermos é, e coletarmos informações que ainda não estavam explícitas ou, não, ou as próprias secretarias não obtinham sobre essas brincadeiras, esses cultos ritualísticos. Bom, dentro das considerações finais, que eu falo sobre o projeto de pesquisa, né, como é que ele... É, 
vai servir para entendermos sobre esses processos da cultura local, coloco também que é um processo ainda em aberto, porque dentro do, dentro do processo de pesquisa, no, um dos nossos maiores entraves foi a pandemia que impossibilitou o, estado, o estudo em, lo, em locos. E também é, este que vos fala contrair a Covid-19, que possibilitou também uma etapa que era a etapa final, a etapa de resultados. Então, é um projeto ainda em aberto, que foi finalizado dentro de, desse modelo de pesquisa, mas ainda pretende-se dar continuidade. Bom, e como aqui eu coloco minhas referências bi 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 biográficas, e vocês podem muito bem ver sobre o a relação do teatro comunitário, as manifestações culturais e processos pedagógicos. Ok? Muito obrigada.